Xin kính chào quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp giải quyết một số công việc phát sinh và thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Cần chủ động ứng phó trước các hình thái cực đoan của thời tiết, biến đổi khí hậu. Nội dung này sẽ được làm rõ trong một câu chuyện tỉnh ca. Triển khai nhiều giải pháp tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn như đã thông tin trong chương trình thời sự trước, Sáng ngày 19 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 đã tổ chức kỳ họp thứ 5, kỳ họp giải quyết một số công việc phát sinh để thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 5 đã thông qua các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết để phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và trong giai đoạn tới. Một trong những tờ trình nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu là tờ trình số 89, đề nghị ban hành nghị quyết quy định một số nội dung về cơ chế để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025. Nội dung kỳ họp lần này thì thực hiện ra những cái nghị quyết để thực hiện ba cái chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là cái cơ sở rất quan trọng để cho Hội đồng Nhân dân cấp xã và Hội đồng Nhân dân cấp huyện sẽ xem xét để thực hiện ba chương trình và có nghị quyết từ cấp xã cấp huyện để đẩy nhanh cái nội dung mà thực hiện ba chương trình mục tiêu này thì ủy ban tỉnh cũng đã có rất nhiều những cái văn bản chỉ đạo các ngành và các ngành cùng với ủy ban nhân dân các huyện hội đồng dân cấp huyện cũng đã họp và có cái lộ trình thực hiện và có các kế hoạch thực hiện để làm sao đấy cái giải ngân trước mắt là năm 2022 để đảm bảo cái vốn chưa giao Tiếp đó, kỳ họp đã thông qua một số tờ trình về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2022 và tờ trình tiếp tục hỗ trợ học sinh nội trú bán trú và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Phát biểu tại kỳ họp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã làm rõ thêm nội hàm, mục tiêu, tính cấp thiết trong lộ trình thực hiện các vấn đề nêu trong các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý các ngành, các địa phương phải quán triệt đầy đủ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Quốc hội và Chính phủ đề ra. Tỉnh Lào Cai là tỉnh đầu tiên tổ chức cái kỳ họp thông qua các nội dung liên quan đến chúng ta lập và giao cái kế hoạch cho chương trình mục tiêu quốc gia. Thì trong chương trình mục tiêu quốc gia tổng cái lượng vốn của chúng ta là 6.225 tỷ. Cái khối lượng công việc chính ấy, thì lại là ở cấp huyện. Mục tiêu quốc gia thì thực tế là giai đoạn 5 năm nhưng mà nhìn lại thì như vậy chúng ta chỉ còn có 3 năm rưỡi thôi. 3 năm rưỡi để tổ chức thực hiện một cái khối lượng công việc rất là lớn mà theo cái hướng ấy là lại phải là cộng đồng, dân cư từ thôn bản hướng dẫn rất là kỹ. Và như vậy nếu chúng ta không chủ động trước với 11 cái lĩnh vực, trình tự thủ tục cũng rất phức tạp. Nếu chúng ta không mà phối hợp tốt là chúng ta không thể kịp được tiến độ của của Trung ương. Trên tinh thần đồng thuận, thống nhất cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đã thông qua 7 nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Bế mạc kỳ họp Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Xuân Cường nhấn mạnh, các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là cơ sở pháp lý để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia theo lộ trình đã đề ra, để nhanh tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội đồng Nhân tỉnh giao, Thường trực Hội đồng Dân, Ủy ban Nhân tỉnh và các sở ban ngành thuộc Ủy ban tỉnh, các cơ quan tổ chức quỹ quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời hiệu quả các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân thông qua. 
kiểm tra đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống. Sau nửa ngày làm việc, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kỳ họp thứ năm Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải xây dựng và các sở ngành đơn vị liên quan, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện. Nội dung thành phần số 1 của chương trình Xây dựng, giả soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh tạo điều kiện thực hiện chương trình gắn với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Nội dung thành phần số 3 của chương trình Thu hút khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Thúc đẩy thực hiện bảo hiểm trong nông nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đảm bảo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thiết thực hiệu quả năm nào cũng có những trận mưa nó cũng sạt đường thế nhưng mà nó cũng năm nào tôi thấy có những cái 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 trận nước nó khủng khiếp như thế này cứ sạt từng tí từng tí một xong có lúc nó sạt ù một phát xuống là lấp hết cái chỗ nhà bếp sống ở gần nhà, nhà bác ở thế này thì bao con xuống đấy ở thời gian sau thì cũng không biết là đi đâu làm Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh và chia sẻ vừa rồi đã giúp chúng ta cảm nhận được phần nào sự khắc nghiệt của tự nhiên và những thiệt hại mất mát của người dân do sự tàn phá của thiên tai gây ra. Mùa bơm bão lại đến và những nỗi lo thường trực lại xuất hiện, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Yêu cầu phải có sự chủ động từ nhiều phía để ứng phó. Một câu chuyện tình ta hôm nay chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn nội dung này qua phần trình bày của biên tập viên Thu Hương. Xin mời Thu Hương. Vâng, xin cảm ơn chị Lệ Quyên. Thưa quý vị và các bạn, 226 nhà bị ảnh hưởng thiệt hại, khoảng 230 hecta lúa, ngô và rau màu bị ngập úng. Nhiều tuyến giao thông ở tất cả các địa phương bị sụt sạt và có tới 7 công trình thủy lợi, 2 nhà văn hóa thôn, 2 trường học cũng bị hư hỏng. Theo tổng hợp từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, thì chỉ trong 2 ngày mưa lớn là ngày 13 và 14 tháng 6, mưa lũ đã làm thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Mới đầu mùa mưa nhưng ảnh hưởng của thiên tai đã rất nặng nề. Trận mưa lớn kéo dài cả đêm. Chị Trần Thị Thu cũng đã trải qua một đêm trắng, tìm mọi cách để bảo vệ cho đàn lợn hơn 100 con của gia đình được an toàn khi nước lũ ùa về. Thiệt hại trước mắt chưa đáng kể, nhưng với tình hình thời tiết thất thường như hiện nay, chị Thu không giấu được lo lắng. Mấy năm về trước thì cũng có một đợt cũng bị như thế này và đã sạt lở chết của em mất 5 con lợn thì cứ ngập úng thế này. Bà con thiệt hại kinh tế bởi vì thực tế là lợn nó ngập nước này nó bị dính bệnh, ấy. nó lạnh, nó dính bệnh, không biết được như nào. Sau trận mưa lớn là những ánh mắt thẫn thờ. Vô số cá nuôi của người dân đã bị cuốn theo dòng nước lũ. Hoa màu sắp thu hoạch cũng bị ngập trong bùn đất. Bằng những nỗ lực gần như vô vọng, người dân tìm mọi cách để cứu vãn tài sản của gia đình mình. Chỉ biết là xót xa thì biết làm nào nhưng mà sợ, lúc đấy sợ lắm, lũ nó to quá ấy. Nhưng mà lúc đấy nghĩ cũng tiếc của quá nhưng mà không biết làm nào được. Đất cát rồi là bùn đất nó lẫn vào 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 hoa màu ấy bây giờ gần như là không sử dụng được. Cái hoa màu nó gần đến độ thu hoạch nhưng bây giờ lẫn vào cát, mùn như thế thì gần như là bây giờ là bỏ không. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thiệt hại về tài sản là khó tránh khỏi. Nhưng câu chuyện mùa mưa bão còn đáng lưu tâm hơn bởi nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của con người sẽ phải có sự chủ động, phải có những tính toán, những sắp xếp phù hợp từ cơ quan chức năng để không xảy ra những câu chuyện buồn sau những cơn mưa lũ. Ngôi nhà này là công sức tích cóp bao năm của vợ chồng anh Triệu Kim Vầy ở thôn Khe Nhòi, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn. Chỉ sau trận mưa lớn, khối đất đá phía sau sạt xuống khiến ngôi nhà hư hỏng hoàn toàn, gia đình anh Vầy lâm vào cảnh trắng tay. Điều an ủi lớn nhất là tất cả các thành viên trong gia đình vẫn bảo toàn được tính mạng. Vừa vào phòng vệ sinh thì thế tiếng đọc soạc 
lúc lúc đấy thì không biết kiểu gì nữa xong là chạy ra sân xong là khi vào trong nhà thì lôi được hai đứa cháu ra thế là nhà cứ thế đẩy đi thôi mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề tuy nhiên nhìn nhận một cách tổng thể thì cấp ủy chính quyền địa phương và người dân đã có sự chủ động nhất định để ứng phó với nguy cơ thiên tai nhờ cảnh giác những hộ gia đình này đã thoát nạn khi khối bùn đất đổ xuống nhà lúc nửa đêm. Nhờ có sự cảnh báo kịp thời của chính quyền, những thiệt hại về người đã không xảy ra. Thì chúng tôi đã làm ngay từ đầu bước vào mùa mưa lũ đã phải thực hiện rồi. Chứ còn bây giờ mới thực hiện. Thì chúng tôi đã trước hết còn nói là tuyên truyền trên hệ thống phát thanh. Cái thứ hai nữa là xã sẽ xây dựng một cái văn bản xuống đến các thôn bản để tuyên truyền cho người dân. Với các hộ gia đình mà có nguy cơ sạt lở khi có mưa lũ xảy ra hoặc là có cái báo cái thời tiết nó có nó phức tạp thì chúng tôi sẽ phải tuyên truyền người dân là phải di di rời di chuyển ngay. Sau mỗi trận lũ có thêm không ít điểm nguy cơ mới phát sinh. Các hộ dân cũng cần chủ động đề xuất di chuyển đến nơi ở mới để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đã đến, các địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh các phương án phòng chống lụt bão nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. ưu tiên lớn nhất lúc này vẫn là di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. công việc này sẽ gặp không ít khó khăn như thiếu nguồn lực, thiếu quỹ đất. song việc này vẫn sẽ thực hiện được nếu có sự chủ động, quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và sự chủ động của người dân. phát hiện vết nứt lớn phía đồi ngay sau nhà, gia đình ông Tần Sai Tin lập tức di chuyển tạm thời đi nợ khác. Mùa mưa bão tới, dân quân xã cùng anh em hàng xóm cũng hỗ trợ ông Tìn tháo rỡ khung nhà cũ, chuyển tài sản tới nơi ở tạm an toàn. Trên đây nó sạt lở to lo lắm, thế nên cho nên phải rỡ luôn. Không có chỗ ở nên vẫn phải đi. Ở đây thì huy hiểm lắm, không dám ở đâu. Lật gà cũng phải chuyển đi nhanh, chuyển đi hết, không sợ sợ nó. Bây giờ thời tiết bây giờ càng ngày là càng mưa to. Ấy. Còn đây là khu tái định cư ngám xá đã được hoàn thiện mọi cơ sở hạ tầng để bà con nhanh chóng ổn định sau khi chuyển về sinh sống. Sau khi huyện phê duyệt, những hộ thuộc diện nguy cơ thiên tai như gia đình ông Tìn cũng sẽ được ưu tiên chuyển về trước. Chúng tôi sẽ đặc biệt ưu tiên cho các hộ lên trên mặt bằng. Chúng tôi cũng có hỗ trợ con người và huy động các nguồn xã hội hóa để giúp đỡ các hộ gia đình, để các hộ yên tâm đến nơi mới. Toàn tỉnh có trên 300 vị trí có nguy cơ sạt lở cao với hơn 600 nhà dân cần di rời đến nơi ở an toàn. Đây là những con số thống kê trước mùa mưa lũ năm nay. Hiện tại, tỉnh cũng mới chỉ sắp xếp được hơn một nửa số hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Với tinh thần an toàn là trên hết, việc di rời dân cư cần được chính quyền địa phương triển khai nhanh chóng và quyết liệt. Huy động các cái lực lượng của thôn bản của lực lượng dân quân tự vệ, công an giúp đỡ người dân trong quá trình họ di chuyển sang vị trí mới. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng khuyến khích họ là khi di chuyển sang vị trí mới nó phải phù hợp với cái quy hoạch. Trên cái cơ sở các cái việc đánh giá sát sao như vậy thì từng cái hộ gia đình cũng sẽ được tuyên truyền để trong quá trình sắp xếp dân cư thì các hộ sẽ chủ động di rời để tránh những cái thiệt hại về tài sản về con người phương châm chính mà được tỉnh đã chỉ đạo tức là sẽ hỗ trợ xen ghép ổn định tại chỗ là chính việc chủ động trong ứng phó thiên tai còn được thể hiện rõ nét qua việc xây dựng đội xung kích phòng chống thiên tai với tổng số trên 11.000 người tại 100% xã phường thị trấn các cấp các ngành các địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các phần mềm mô hình hiện đại để khai thác dữ liệu dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo thiên tai, sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông tin tới người dân, từ đó chủ động phòng tránh khi có thiên tai xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết tại Lào Cai có những diễn biến bất thường với sự gia tăng của các loại hình thời tiết cực đoan. Để đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân, công tác chủ động ứng phó luôn phải được đặt lên hàng đầu. Xong, để phát huy được hiệu quả, thì sự chủ động này phải xuất phát từ nhiều phía, trong đó mỗi người dân cũng cần phải nâng cao nhận thức kiến thức, kỹ năng và giải pháp để phòng tránh thiên tai. Tới đây tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình. Xin mời chị Lệ Quyên tiếp tục với chương trình thời sự. Cảm ơn Thu Hương. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác.
Chính quyền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc kiến nghị ba tỉnh của Việt Nam có chung cặp cửa khẩu đường bộ, tạo điều kiện về quy trình, thủ tục nhằm đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa. Theo Bộ Công Thương, đối với hai cặp cửa khẩu hữu nghị, hữu nghị quan và tân thanh bò trải, phía Quảng Tây sẽ cung cấp dịch vụ thông quan chất lượng cao đối với trái cây Việt Nam xuất khẩu. Đồng thời đề nghị tỉnh Lạng Sơn tạo điều kiện tối đa cho thông quan hàng xuất khẩu của Trung Quốc nhằm ổn định chuỗi cung ứng và khẩn trương nâng cấp nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh. Đối với tỉnh Quảng Ninh, phía Quảng Tây đề nghị thành phố Móng Cái và Đông Hưng cùng phối hợp nhằm khôi phục thông quan tại bến Biên Mậu hai địa phương. Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh nghiên cứu đánh giá tính khả thi trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế tại từng cửa khẩu và hài hòa lợi ích của cả hai bên để chủ động trao đổi phối hợp với phía Quảng Tây. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng đang được thị xã Sapa chú trọng nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn. Cụ thể, thị xã đã ban hành văn bản về hướng dẫn triển khai một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lào Cai trên địa bàn thị xã Sapa. Đến nay, thị xã đã thu hút 9 doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó có 6 cơ sở sản xuất chế biến ở lĩnh vực trồng trọt còn lại là các công ty, hợp tác xã chế biến dược liệu. Sapa cũng có 3 cơ sở chế biến các sản phẩm từ cá nước lạnh tại phường Ô Quy Hồ và xã Ngũ Chỉ Sơn với công suất trên 100 tấn cá tươi một năm. Các sản phẩm của cơ sở chế biến được tiêu thụ với giá trị cao, sản phẩm tiêu thụ ổn định, một số sản phẩm được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm doanh nghiệp phát tài Lào Cai phát triển, tỉnh luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, Lào Cai đã có nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, từ đó thu hút đầu tư. Đây là một dự án khu sinh thái nghỉ dưỡng tại xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, mới được xây dựng với vốn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Tại đây có quần thể khu du lịch, phục vụ check-in, ăn uống vui chơi của du khách. Là dự án lớn, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự đồng hành của chính quyền các cấp, các ngành chức năng, Dự án đã hoàn thành đảm bảo tiến độ. Hiện đang thực hiện khâu chạy thử và hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn. Về mặt thủ tục thì với chính quyền địa phương thì cũng có một số cái còn cần phải à, à, có thời gian để hoàn thiện. Tuy nhiên là cũng được chính quyền địa phương ủng hộ vì cái đầu tư này nó cũng là một cái đầu tư mà tỉnh mình đang khuyến khích và nó thật sự là tạo ra được một cái điểm nhấn cho du lịch của thành phố. Luôn đồng hành vì mục tiêu phát triển chính là cảm nhận chung của cộng đồng doanh nghiệp về hoạt động của chính quyền cao cấp ở Lào Cai. Đặc biệt là việc tạo hành lang thông thoáng trong giải quyết các vấn đề khó khăn liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý. Tôi đánh giá là sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là cái, cái cách thức mà, mà hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh nói chung và của ban ban nói riêng là rất là tốt cho chúng tôi và chúng tôi thấy rằng là cái việc hỗ trợ đấy nó giúp chúng tôi giải quyết cái thủ tục cũng như là cái tìm đất đai cũng như là cái các cái sản phẩm phù hợp để tiến hành đầu tư hy vọng rằng là tới tiếp tới đây chúng tôi sẽ tham gia vào các cái huyện khác với các cái sản phẩm khác nữa từ đầu năm đến giữa tháng 5 toàn tỉnh đã thành lập mới 320 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là trên 2.000 tỷ đồng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp địa phương sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng đi lên. Để tạo uh, những cái cơ hội cho doanh nghiệp uh, đầu tư vào tỉnh thì Lào Cai cũng xác định rằng là sự phát triển Lào Cai sẽ phải có sự đóng góp lớn của các doanh nghiệp về những cái chính sách ưu đãi về đất, về thuế và tháo gỡ những cái khó khăn thì ngoài ra Lào Cai tiếp tục có những cái chính sách khuyến khích nhà đầu tư công khai, minh bạch. Để các nhà đầu tư quan tâm tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Lào Cai Tỉnh đã có nhiều biện pháp triển khai, trong đó việc tổ chức các hội nghị xúc tiến trực tiếp với các nhà đầu tư đang được các địa phương đẩy mạnh. Qua đó phát đi cam kết mạnh mẽ của tỉnh là luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp trên phương châm, doanh nghiệp phát tài, lào cài phát triển. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã tập trung đào tạo phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực y tế. 
Cụ thể, tỉnh tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực nhằm từng bước hình thành đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và quản lý giỏi, đảm bảo tính đồng bộ trên các lĩnh vực chuyên khoa. Đặc biệt, chú trọng tới đào tạo đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn, triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong 6 tháng, ngành y tế đã cử 67 cán bộ đi đào tạo sau đại học, đại học nhiều lượt cán bộ tham gia đào tạo liên tục, đồng thời tiếp tục thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816 về cử cán bộ bệnh viện tuyến tỉnh, luân phiên giúp đỡ hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới. Thưa quý vị và các bạn, Bản Mông Dền Thẳng nằm trong vùng lõi vườn quốc gia Hoàng Liên, nhiều năm từng là điểm nóng về tình trạng chặt phá rừng. Vậy nhưng nay rừng đã được bảo vệ tốt, một phần từ mô hình nuôi cá nước lạnh của Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng của ông Hầu A Bông. Trục bể nuôi cá nước lạnh, mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 5 tấn cá hồi, cá tầm. Sau khi trừ đi chi phí thu lợi từ 200 đến 400 triệu đồng. Đó là mô hình nuôi cá nước lạnh của ông Hầu A Bông. Người đầu tiên mang cá nước lạnh về nuôi tại vùng rừng núi khó khăn, heo hút của xã Tả Ban. Bộ thao quả rồi thương nghiệp bảo về cho gia đình thì mình chỉ có làm gần từ nhà thôi. Mình nuôi cá từ cửa nhà thôi là mình không đi rừng nữa rồi. Mình không đi đâu làm nó, mình làm tại nhà, mình nuôi lửa, nuôi gà, mình nuôi tại nhà. Cái cuộc sống của mình, mình thay đổi. Không như cũng trước, trước là thu thao quả, phát rừng thu thao quả nhưng mà trước càng nhà Bây giờ là mình làm tại nhà nhưng mà lại khá ngốc nhiều lý. Không chỉ vận động bà con học tập và làm theo mình, vợ chồng ông còn hỗ trợ giống cá trị giá cả trăm triệu đồng và kinh nghiệm chăn nuôi. Từ vô hình đầu tiên của gia đình ông Bâu mà đến nay, trong tổng số 130 hộ gia đình ở Dền Thàng, gần 100 hộ đã nuôi được cá nước lạnh. Hộ ít mỗi năm thu vài tạ, còn hộ nhiều thì thu tới vài tấn. Với cái làm này, Thu nhập từ nuôi cá nước lạnh đối với hộ nuôi ít khoảng 10 triệu đồng, hộ nhiều lên đến trên 100 triệu đồng. Bây giờ nuôi cá có tiền rồi thì ai nghèo, ai không có bố mẹ, không có chồng thì cho mỗi người một ít để mua chăn, mua quần áo. Ông Bâu thì là một đồng chí tổ trưởng trong bọn về rừng. Thì trong công tác bảo vệ rừng là đồng chí cũng rất nhiệt tình và cũng tham gia nhiệt tình về công tác bảo vệ rừng và vận động các thành viên trong tổ cùng nhau để đi tuần tra kiểm soát rừng tận gốc và cũng vận động tổ là khi có nắn gió là phải trực cháy 24 trên 4 và cho vận động người dân phát triển kinh tế thì ông cũng vận động bà con là học hỏi để làm theo. Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế của ông Bâu đã góp phần nhân rộng mô hình nuôi cá nước lạnh đến cả trăm hộ dân hai thôn Dền Thàng và Xeo Bí Tỷ. Cách làm này không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập, mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên rừng khi bà con đã có sinh kế bền vững. Tiếp theo chương trình, xử phạt 42 tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về tài nguyên môi trường. Trong phần tin thế giới, Nigeria ghi nhận 155 ca tử vong do dịch sốt lan tả. Trước những vướng mắc của các chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà tự dùng, không đấu nối và phát điện lên hệ thống quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam IVN đã kiến nghị các bộ, ngành sớm có quy định ràng buộc trách nhiệm, thủ tục đấu nối cũng như quy định về an toàn xây dựng đối với loại hình này. Theo EVN, do hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt trong phạm vi quản lý của chủ đầu tư, không thuộc quản lý của các tổng công ty, công ty điện lực, nên nếu không chấp thuận để các chủ đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà tự dùng, có thể gây phản ứng tiêu cực từ họ. Ngược lại, nếu EVN chấp thuận cho các chủ đầu tư, thì lại có rủi ro, do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng. Mặt khác có thể gây khó khăn đến việc lập kế hoạch, huy động các nguồn điện hiện hữu, đảm bảo cân bằng cung cầu trong vận hành hệ thống điện quốc gia nhất là tại khu vực miền Trung, miền Nam. Trước mắt EVN đề nghị xem xét ưu tiên lắp đặt tại khu vực miền Bắc. 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai chú trọng triển khai, qua đó đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Cụ thể, trong 6 tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 6 đợt tiếp công dân định kỳ, 
tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền 41 đợt khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân. Tham mưu trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với 37 tổ chức. Kế hoạch kiểm tra về thực hiện lắp chạm cân và camera giám sát đối với các tổ chức cá nhân. Hướng dẫn ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiến hành hai cuộc thanh tra, bốn cuộc kiểm tra đối với 71 tổ chức cá nhân. Qua thanh tra kiểm tra đã trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 42 tổ chức cá nhân với tổng số tiền xử phạt gần 1 tỷ 800 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu các tổ chức cá nhân khắc phục những tồn tại vi phạm. Ngày 19 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Lào Cai đã tổ chức bế mạc giải cầu lông bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lào Cai năm 2022. Tham dự giải có 305 vận động viên đến từ 24 đoàn thuộc các câu lạc bộ cầu lông bóng bàn trong toàn tỉnh. Các vận động viên được chia thành từng nhóm tuổi thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ ở hai môn cầu lông bóng bàn. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 33 bộ giải bao gồm các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên xuất sắc thi đấu ở các nội dung lứa tuổi. Giải đấu góp phần cổ vũ, nhân rộng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những tài năng bóng bàn, cầu lông cho tỉnh hướng tới các giải đấu lớn trong khu vực và toàn quốc. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Liên minh châu Âu EU bày tỏ hy vọng sẽ tìm kiếm giải pháp cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng ở Biển Đen trong những ngày tới, bởi những phương thức thay thế sẽ không ngăn được một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Theo đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, việc nối lại xuất khẩu của Ukraine bằng đường biển là vô cùng quan trọng. Do vậy, EU đang hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc trong vấn đề này. Ông cũng bày tỏ hy vọng có thể tìm ra giải pháp trong những ngày tới, nếu không sẽ có nguy cơ xảy ra thảm họa lương thực toàn cầu. EU cho biết sẵn sàng hợp tác để ngăn bất kỳ tác động không mong muốn từ các biện pháp trừng phạt Nga. Theo đó, biện pháp trừng phạt của EU không nhằm vào nông sản và phân bón xuất khẩu của Nga. Do đó, mọi giao dịch liên quan đều được đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt. Kinh mạch thương mại giữa Triều Tiên với Trung Quốc trong tháng 5 sụt giảm so với tháng trước. Nguyên nhân là do dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hoạt động giao thương tại khu vực biên giới. Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, kim ngạch thương mại của Triều Tiên với Trung Quốc trong tháng 5 đạt 20,31 triệu đô la Mỹ, giảm tới 5 lần so với tháng trước đó. Nguyên nhân của sự sụt giảm là việc Triều Tiên phong tỏa đường sắt giữa hai nước do dịch Covid-19 lây lan mạnh ở thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc. Thống kê cũng cho biết, trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên sang Trung Quốc tăng 36,5% so với tháng 4, song nhập khẩu lại sụt giảm tới hơn 85%. Trong bối cảnh lạm phát gia tăng tác động tiêu cực tới nền kinh tế các nước và khu vực, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tập đoàn trên thế giới đã đưa ra dự báo bi quan về đà phục hồi của kinh tế toàn cầu. Theo kết quả khảo sát mới đây với 750 giám đốc điều hành và quản lý cấp cao nhiều tập đoàn trên thế giới, hơn 60% trong số những người tham gia đã dự báo về khả năng suy thoái trong vòng 12 đến 18 tháng tới tại những khu vực mà doanh nghiệp hoạt động. Đáng chú ý 15% cho rằng khu vực doanh nghiệp của họ hoạt động đang rơi vào suy thoái. Khảo sát cũng cho thấy dù GDP khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone vẫn tiếp tục tăng trưởng từ đầu năm đến nay, song chưa rõ kết quả tích cực này có được duy trì cho đến hết năm hay không, khi làm phát gia tăng và gián đoạn nguồn cung do khủng hoảng tại Ukraine. Một số báo cáo và kết quả thăm dò mới đây cũng cho thấy, phần lớn giới chuyên gia đều nhận định kinh tế Mỹ có khả năng cao rơi vào suy thoái trong năm sau hoặc đầu năm 2024, và đây là hệ quả từ chính sách kiềm chế làm phát. Ngày 19 tháng 6 là ngày của cha và Google Doodle ngày của cha được hiển thị ở nhiều quốc gia bao gồm Việt Nam, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Ấn Độ. Trên trang chủ, công cụ tìm kiếm Google đưa ra hàng loạt tình ảnh tượng trưng cho mối quan hệ gắn bó hình bóng người cha với con cái. Ngày của cha là ngày lễ tôn vinh quyền làm cha, gắn kết tình gia đình cũng như ảnh hưởng của những người cha trong xã hội. 
Từ đầu năm đến nay, số ca tử vong do sốt Lasta ở Nigeria đã tăng lên 155 người, trong khi số ca mắc mới vẫn tăng dù chính phủ đã đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu số ca mắc trên toàn quốc. Sốt Lasta là bệnh xuất huyết cấp tính do virus gây ra, đặc hữu ở quần thể loại gặm nhấm ở các nước thuộc khu vực Tây Phi. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Nigeria, kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 780 trường hợp được xác nhận mắc bệnh và hơn 4.900 trường hợp nghi ngờ. Bệnh đã lây lan ở 24 trên 36 bang của Nigeria, trong đó 3 bang Ondo, Edo và Bauchi đã chiếm 68% tổng số ca mắc được xác nhận. Tỷ lệ tử vong do sốt Lhasa ở Nigeria hiện đang ở mức 19,8%, thấp hơn chút so với mức 20,2% được ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, chính phủ Nigeria vẫn đang nỗ lực đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa số ca mắc mới và tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, virus Lhasa lây truyền sang người khi tiếp xúc với thực phẩm hoặc vật dụng gia đình bị nhiễm nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Pháp đang trải qua đợt nắng nóng bất thường trước khi vào hè với nền nhiệt độ kỷ lục được ghi nhận tại một số khu vực. Cái nóng gây gắt đã buộc nhiều người dân Pháp phải tìm mọi cách tránh nóng và làm mát cơ thể. Người dân thủ đô Paris đã đổ xô đi mua quạt máy hoặc tranh nóng trong quán cà phê. Một số người thậm chí còn dành cả ngày để vui chơi bên đài phun nước. Các quầy bán đồ uống lạnh hay xe kem cũng rất đa khách khi nhu cầu làm mát cơ thể của người dân là rất cao dưới cái nóng oi bức. Theo giới chức Pháp, nhiệt độ nhiều khu vực đã lần đầu tiên đạt mức 40 độ C trong năm nay vào hôm ngày 16 tháng 6 và thậm chí lên tới 41-42 độ C trong hôm qua ở một số địa điểm. Thưa quý vị và các bạn, bơi lội là môn thể thao mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ giúp trẻ có hệ tim mạch khỏe mạnh, kích thích phát triển chiều cao và phòng chống đuối nước. Bởi vậy mà rất nhiều bậc phụ huynh đã đăng ký cho con em mình tham gia môn thể thao này trong dịp hè. Trước khi kết thúc chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một vài hình ảnh đáng yêu trên đường đua xanh của các kinh ngư nhí. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.